皆さんこんにちは。今回は前回の続編で実際にお客様に木を剪定していただく場面です。こういう重たい枝をね、切るときにいきなりあそこから切ると、あの、ベリベリってなって皮がめくれちゃったりするんですよ。だから、あの、必ず一回枝を短くしといて、それで少し3 0ンチぐらい残った感じの時にきちんと切るようにした方がいいのでその切り方をまずやってもらうんですけどこっち側へ切ってもらった方がいいかな例えばこれを切る時にこ,こっちへこう枝が落ちるとしますよねそしたらあの下側を切ってそれから上側を切るんですよそうするとポキッと取れますんでこの場合も、先に下から、まあこの辺で落とすとしたら、下から3分の1ぐらいまで切り目入れて、それからその切ったところより1センチぐらい上で、今度上から切っていく。で、その時、まあ軽く支えといた方がいいですけど、はい。そういう感じで切ってみてください。でそれでポキってなるあれ<笑>あれ下のハト行かなかったねああちょっとこの木は桜のような木とは違うかな普通はね普通はこの下から入れたハトをこっち上から入れたハトこういうふうになるとここでパキってこうこうなるんですよ。こう段違いに、はいはいはい。こういうふうになるんですね。はいうん、普通はね、はい。ただこれはもう、あの、普通の木と違う繊維だから、こういうふうに切れちゃったけどね。うんうん、まあ、それでそういうふうに、あの、軽くしといて、はい、それで、その後切ってください。はい、で、切るとき、はい、残さないで、はい、ギリギリに行くんですけど、はい、もうこっちとか傷つけないように、普通はこっち側から切った方が、はい、いいんですけど、うん、こっち側切るから切るってことはこの角度が間違えると、はい、こういうふうにいくとここえぐっちゃうし、はい、行き過ぎちゃうとここ残っちゃうしっていうことです,、はい、すごく難しいんですよ、はい、だからここにあらかじめ目安をね、はい、こうつけといて、うん、ここを目指していくよっていうことでこうあのノコギリで,、ね、でも何でもこう傷をこうちゃんとつけといて。はいでそれに従って切るようにはい上手ですそれでいいですねであとはもう葉っぱむしるだけですねこれはこんなふうに蒸してもらえばいいということでえー、いいですよね。はい。で、ボケね。ボケは、なんかこれ、この枝ね、はい、上立ち上がってから外へ出てますよね、これ。これ。で、その脇のこの枝は割とおとなしくて、いい方向なんですね、これは。だから、この枝を残してこっちを切ってください。剪定かきばさみかこれをお付け根できるはいそうですねそれで残ったやつをこれね今残ったやつを新芽、えっと、新しい部分を少し残して切るんだけどこ,ここでもいいしここでもいいしっていう感じですね切り詰めですねはい、そうですの上で、はい、とここはまあこんなもんでいいですでこれは内向枝ですね内側いってるから付け根で切っちゃうはいこれ自体がもう中行き過ぎてるでしょ
この枝は割と良くないですかこれ、はい、いいでしょそしたらその奥へ行ってんの取っても大丈夫ですよここではいはいどうですうんとちょっと光光入りますよねあともう枝先はもうここやったみたいにもう細かい作業ですね、うん、気になればやるって感じでサダンカとかカンツバキとかツバキで気をつけるのは直射日光が幹に当たるようになるとあの幹開けって言ってすごく木が弱るんですねあのこれ日陰の木なんでだから日陰の木はあの葉っぱで幹を守ってると思ってあんまり裸にしないってことですねだからちょっと目先冷たいなと思ってもちょっとにぎやかしといて日陰を作ってやるっていうふうにするといいですね切りすぎないってことですね要するにねいっぺんに日,日が当たっちゃうと幹開けますからねこんな感じですね一旦昼にしましょうかはいどうですかこんなペースで大丈夫ですか、はい、脚立も慣れればねあんぐらいの6尺ぐらいのがあるとほとんどのことはできるんでしょうね多分ね金木犀も金木犀はちょっと6じゃ無理かなちょっと怖いなやっぱ8だなあれもあれがあるもんねあの金木がねあれ今回下げたいんですよねないですけどで,できるかなっていううん頭の方だけはちょっとやっといた方がいいですね私ね頭も作っといてっていうふうにしといた方がねあれはちょっと大変だでも6で届くよって言ったら結構切るですね1メー,ターぐらい下げなきゃダメじゃないですかうんまあやってみましょうじゃあ昼しますはいこれはもう見,見,見ていただくしかないですよね。<笑>ねだから脚立乗ったりすればちょっと見えるかもしれないね。じゃあ行きましょうか。どの辺の高さまで住んでしたっけこの辺ぐらいとかそうです、ね、ここぐらい。そうするともう。ここまでとするとこれより上に出てる枝はみんないでいらなくなっちゃうんですよ細いので言うとこれとかねこれもうないでしょ途中にだからこういうのを切っていきますねこういうふうに抜けちゃうんですよあとでバラしますんでねだからこれとかどうするかなんですよこれねこの辺だから全部もったいなくはないけど真ん中ぽっこり開いちゃうんですよでもあの元通りになりますけどねだからこれをだから途中で切ってもあんまり意味がないんですよねええもうそこで切るしかないんですよそこまで行っちゃっていいですかはいじゃあ少しずつバラしちゃいますねもうしょうがないねこっちを先取んなきゃダメかな
ちょっと見ていただいて脚立そこまで行けますからで切りたいところはあと自分で判断して切ってみてください。次,次でもいいなっていうとこはあの迷ったら残して構わない,構わないんで。多分幹を守ろうとしてね内側にはまた何本か生えてくるはずです内向枝がねでもそれはもう木も必死ですからしょうがないんで。だからね、今いじってる枝は、どっから出てます、はい、あ、そうか。うん、<笑>そういう風になるから、太い方から切ってた方が無駄はないよね。で、下枝っていうのは吹きにくいからね、はい、上に比べるとだからあまり気持ちよく切っちゃうとあの後からこうもう一回出てほしいなと思っても出ないんでね、まあ、いつでも切れると思ったら残しとけばいいねここら辺とか今この脚立でそこ行ってあ、はい、あのやってみたらどうですかそういうのも出所よく見てね、先にね。こ、ここ切ろうかなって、ここら辺切ろうかなって思った時も、そ,その枝がどっから出てるのかね。例えば、この、この枝いい枝ですよね、これ、ちっちゃいけど、これ。はい。ね。で、これ、これ自体、こっちの太い方がいい枝かなっていうの、最初に見といてね。成長出てます。ね。だから、そしたらその枝の先のこの辺いじってても、さっきと同じねあの最後に切り落とすことになっちゃうから、はい、下から上がっていくときに最初はあの、はいうん、この枝残してこ,れこっち切っちゃおうっていうのを先やっといての方が効率はいいですよ
。そう、そうするとここ空いちゃうけどね、はい、でも気にしない。で、これも、これ切る、切ろうかなと思った時に、この出所がどこで。それは生かしていい枝なのかっていうのを自分で判断してね。ちょっと間延びしてる。そうですよね、もともとがほら、これもう、と、土地押生まれなんですよね。うん。うんこの枝はいいですよね、はい、うん。だからもうこれ残してここで切っとくとかね今今日はね今回はもう結構強めにその切り残しもなくしてぐらいやっといてもいいんじゃないですかどうせこんだけ空抜けちゃってんだからうん、うん、そこでいいと思いますよ、うん、ここならね花芽つくんですよ九州だけどあの金木犀の場合は新,新しい枝と古い枝と両方花芽はつくんで、はい、今こう新しい枝を失ったけど古い枝のこの葉っぱの付け根にあの花芽つきますから,、はい、からそういう意味ではあんまりこう詰めちゃうと花どんどん減っちゃうからねうんあその辺はそのくらいにしといた方がいいですねそれ、うん、内向枝は悪いけど幹も守ってやらなきゃいけないからねはいそれで多分こっち側、右側も、はい、あの、左側と同じように多分できると思いますんで、6尺で多分できると思うんでね。こう石の上かけるときはね、気をつけてくださいね。滑るからね。これでいけるかな。うん、いけると思います。今と同じ。あの、ね、ちょっと一回下から眺めてみて。あ、一回ここから見てください。こっちから見てください。離れて。左側の感じと右側の感じと見比べてあのぐらいの感じでいいんだなっていうのをイメージしてからね右側に行ってくださいはい,難しい、ね、ん難しいかなでも今んとこなんかうまいことをやってますよこんなに大きな間違いはないですよ、うん、遠くから来てますねうん、それ左の枝とどっちがいいんでしょうどっちがいいんですかこっとこれ、これが来すぎてるのか。ああ、ここでって言ったんですか、はい、今。あ,あいいんじゃないですかそうして。どうです全然問題なくないですかねあいいんじゃないですかねでカルミアは、はい、まあ花を最,最低限こう花を取るあ、ね、花を取るで取るついでに間引くんなら間引く、はい、あるいは切り戻すなら切り戻すっていうことですね。こういうとこね。うん、まあ花完全に終わってからでも、うん、遅くはないけどまあでも早めにねこういうのとか、はいね、こういうのはもう切り戻しでしょうこれうんそこまでいっといた方がいいんじゃないですかうんそうそういう感じでねこういうのも判断困ると思うんですけどね。この辺に残戻すか、もう,もういっそここまで行っとくかとかね。はい。これは自分の判断で。これも同じね。あの、この機会に下げるんだったらもう、思いっきりこう、例えばここまでとかいう生き方をし,し,しとくなり、枝先あんまりちょんちょん詰めてもあんまり効果はない、ね。ちょっともう取り返しがつかないみたいなのってあるんですかうーんそうですねまああんまり芽吹きはいい方ではないのでうーん中枝はとにかく枯れやすいんですよ、はい、奥の方がだから今こう切り戻したからこの枝は生き残るんだけど、はい、これ強いまんましとくとこっちがダメになってくる、はいええ、だからそういうとこは難しいとこかなはい。こういう感じです。で、あ、いいですか、それは
やりますあ大丈夫ですね、はい、うんこうこっちこう出てくるのをまあ見越して戻しとくとかね、はい、いうことですよねうん、こういうんだとここで多分切ってもここは出るかもしれない目が当たってるからね、うん、でもなぜ目は拭きにくいし中は枯れやすいしってそういう木ですからねで藤はねちょっと困ってますねとにかくこ,のこれから針金引っ張られてこの針金もう食い込んじゃってるんですよこういうふうにだからで本数も多すぎるねお互いに絡み合っちゃって締め付け合っちゃってダメになっていくんでなるほど、うん、だからもう主観を決めるしかないんじゃないかなと思いますね、うん、で普通はこう,こういう主観がこうあってそういうとこからもう,こう脇からピュって出てきたらもう取っちゃうんですよ、うん、で上から出てるつるだけで棚って作るから、はいうん、こういう途中から出たやつを生かさないんですよ、はい、それを全部そのまんまにしちゃってるからなるほどもうちょっとニッチもハッチもですねこれね<笑>えー、だからこれ,これは多分その針金の浮き目に合ってないんじゃないかなと思うんですけどこいつはだからこれを主にするなら主にするで例えばこれを切っちゃうこれをもう交差し始めててもう針金に絡まってるでしょ全部だからこれをここで切ってそれでその先ど,どうなってるか分かんないですけどそれを絡んでるやつをそうなってますねで外せないやつはもう途中で切っといてそうすればもう12年で枯れちゃうのでそう最初の感じでうん後から出てきたピューって脇のピューっていうのをそのまましちゃうともう全部こうなっちゃうんですよ10月10月かなどっかでやんなきゃいけないんだけど今やるのはとにかく大変だしまたつるがいっぱい出ちゃうから、はいつるがない時だから10月以降、うん、葉っぱがだいぶ散らかるからその時のタイミングで10月のタイミングでそれを外してでそーっとやれば花芽残ってるから花咲くんだけど多分これだけのことをバリバリやったら多分花芽みんなポロポロ落っこっちゃうけど、うん、まあそれ覚悟でやるんなら10月にやるしかないですねこれは主観じゃなくて隣のこれ落としましょうって言ったやつですよねこれ、はい、だからこのつるはなくなると。はい、で、つる切るときはだから5目ぐらい残してね、はい、普通だとこのぐらいの感じでこうやって切るんですよ。はい、もう10月ぐらいに。今回はこれいらないから、でもこれいらないっつってこう取った先は枯れるから、<笑>どっかで取らなきゃなんないけど、今取るの大変ですよね。ちょっと引っかかっうん、枯れてくると思いますけど。っていうのと、あとやっとくことは、えっと、家とかに絡,む絡んできてるねもうねなのでそれを来ないようにこういうのね上行っちゃうじゃないですかこういうのをとにかく行くなーって言ってこういうこの辺のやつとガーって絡めとくとかねそういう作業ですよねうん、にしてもちょっとつるが多すぎるね<笑>うんああ多すぎんだよなほら束ねらんないもんこういうふうにしとけば今行こうとしてたやつは防げるでしょとりあえずねそういう感じでこういうとこにも、困っちゃいけない鶴がいっぱいあるな。これ、もう窓の際だしね。こういうの取りたいですよね。こんなもうしょうがないんだよな。残してもしょうがない。要するに動物木枝みたいなもんですよ。鶴の途中から出てきた新しい鶴。うん、こういうのはもう、いらなければなるべく取っちゃった方がいいですね。こういうところもみんなそうでしょ。まあ、ちょっと愛嬌でこの辺に咲かそうかなと思ったら取っといてもいいけど。うん。ブキエダみたいになってるやつ取っても、はい、あの、その、都庁市みたいにはならないですか
あそこの部分ではならない、まあ、あの元から切れば途中で切ったらそこからまたつるが出ます、うん、これでもあのつる巻く要領分かりましたえー、っと左巻きで、はい、こうくるくるっと輪っかにそうですうんそれでいくと左巻きあこれでいいのかこうだね輪っかはどっちから作ってもいいんですけどつるがあ巻く方向、ええ、うんとここ行ってんですかであ違う右かうんそれ右ですねからこれに対してだからこうですよねこうだからっかにしてこうこうだったらこうですねあ合ってる合ってる合ってますねはい合ってますというふうに家行きそうなやつをやってもらうと、はい、あとはみ出てきてるやつそれでこれが花芽あるかどうかなんですけど、はい、えー、っとわカメムシがすげえいっぱいいるな<笑>うーんうーんわからないなまだ。まだちょっと判別つかないですねこれは完全判明だけどうーんこれはもうちょっと待たないとダメだな、うん、ええ7月以下いあのお願いしてあるああはいはいあは大丈夫ですねはいちょっと花芽と葉芽がはっきりわからないんで、はいうん、ちょっとできないねそれによって切っちゃうか残すか決まってくるんでねはい、はい、ちょっとはいそうですね7月の時にやることにしましょうはい細,細いのは、はい、うん切っちゃって大丈夫ですただこういう木なんでねこうカラス木蓮っていうのは株立ちでシュシュ出てくる木なんで、はい、あの白木蓮とかとは木型が違うんですよだからあの株立ち状になっていることは気にしないでください。はい、そういうもともとそういう木だ。はい、桃は、うん、あの太いとこどうするかですね、奥のね、あれね。どうしましょうかね。要するに、これね。はい。これその一番左のだけ残して。これ残してこれあえっと、これ一番左ですうんでこっちを切っちゃうそこを切るかうん大きくしたくなきゃそうなりますねそうですねはいそれかそれかまあ右の一本真上いってるのだけ切って、はい、左に二本残すか、うん、でもいいかもしれないそうですね,ね、うん、どっちにしてもね三つは多いねだんだんこれをこれでいいかもう一段いくかですね。うん、みんななんか寸胴切りされちゃってんなこういうとこはねこ直しとくしかないんだけどああ下の枝切っちゃいそうだな
うっこんな風になっちゃったそっちの切り口どうなってます反対側あまだ平気ですねそこは黒くなってくるからねこれもちょっと強いですね後ろももう一段下げておきますかこんな感じにしてあとは不要なのを元で取っとくだ残す枝と切る枝との太さの差がこういうぐらいの差ならいいんだけどこの太さにこれとかやるとこういうに枯れちゃうんですよ。ね。そうそうでもやっぱり3分の1とか少なくとも半分ぐらいの太さがないとねダメなんですよねこれこういうのがねダメになっちゃうんだよなあーもうちょっと入ってきちゃったねほら。ちょっと手遅れっぽいんでこれね、はい、こう例えば真ん中抜いちゃうとこうすごいおっぴらがっちゃいますよね、はい、だからこれとこれを残すとかこれとこれを残すとかって決めなきゃいけないんだけどさっきこれ切っちゃったけどね、はい、方向としてこれ,とこれとこれでいくのかこれとこれでいくのかを決めないとこれ変ですよねここはね、うんうん、三つ股だし。結構あるので、うん、ああ,あ,あだとしたらこれを先に落としてっていう感じですねお落ちる方の枝をちゃんと持ってないと皮むけちゃいますよそうですうんこんな感じで切りたいところあった分かんなかったら聞いてくださいここ奥ですかここうん真ん中取る真ん中取るうんそうですね真ん中の太いのが気になるんだったら、はい、こ,この枝残してこ,こっちの太い方をここで切る、うん、で少なくともやっぱり内側いってんのはもう取っちゃった方がいいんじゃないですか脚立の位置大丈夫ですかそこでいけます遠ければかけ直し切った方がいいと思いますよ。毛髪をこっちへかけ直して。
大丈夫ですかまっすぐちゃんと見てこれとこの真ん中行ってるから。ちょっと枝を右へ傾けるようにね。右へ傾けるようにして。ちょっとね。そ,そう、ごちゃごちゃしてますね。そうですね。んうん。うん、そうですね。手前側のはどっちみち強いから、ちょっとこう外へ逃がすとしたら、これを、これを生かして、これで切るとか、で、こっちも、この弱い枝残して、この枝を切って、これを枯れ枝かでも、こっち側生きてますね、でも。だから、やっぱここで切るかですよね。こことここですよね。私切りましょう。見、下から見てたて。なくなる感じを見てもらった方がいいんだよ。よいしょ。これね。あの、切って。ね、いいですよねこっちはどうします、はい、これ残すかこれ残すか見えますこんな感じでいいですかねあとはこういう内枝が気になるかどうかとかねこういうのがね、はい、とかですねこういうとこも枯れ枝とか内枝とかこれも、これかなこれをどうするかとか、あ、折れちゃった。<笑>これらは途中で切っちゃって大丈夫ですかうん途中し途中あ、途中でこういうのこれ,、はい、これあまあ大丈夫ですけど、あんまりかっこよくは出ないですよ。でも、あの、切るのは大丈夫ですけど、切った後の出方見て、あの、許容できるんだったら、いいしだから切ってみて、はい、出方見て自分で判断してもらえばいいかなと思います落葉樹はとにかくね詰めると変な枝になるんですね、うん、こうちょっとおっぴろがった枝みたいになったりするから、はい、それでも許せるんだったらそれはそれでいいと思います、うん、それは自分で見てみてなのねはいあとどうしようかねあとこれ切るでしょこれもやんなきゃいけないね、これをね。花帽子は今、捨て大丈夫ですかあ、でも、ね、うん、花なんだけど、そうね、これから花咲くからやめとくか。そうですね。まだ7月でもいいもんね。はい。はい、で、これはもう早めに、簡単だから切っておけた方がいいか。はい。ね。切っといっちゃいますか、じゃあ。じゃあ。どこまで行きます作り直すつもりなら思いっきり行ってもいいしっていうかさっきのあれですよね思いっきりっていうのは例えばこの辺までとかそうですそれかもうちょっと消極的に
この辺とか残し、これ残すとか、これはあんまり良くないかな。少なくともここで切ってもいいですよね。切っときますか。ここで切ってよろしますね、そうしましょう。では、違うもどうするかしらね。まだこれ枝、長く伸びてきますからね。うんうんこっちもね、ごちゃごちゃしてるけど、どこまで戻しちゃうか。切れば、要するにこういう感じになりますからね。ここで、やっていいですかあ、いいですよ。はい。うん、本当は右から切った方が切りやすいだろうね。切りにくいですか、はい、歯がね入りにくいでしょそこでも入る右側から行った方がいいんいやこの右側からこっちからこうこう切っていった方がいいと思うんですけどねただ方向を間違えないように歯の歯の方向がちゃんと股の方に向かっていくかなっていうそうですねそういう感じで。どこまで。どうしたらいいんですか。なんか、そこの太い枝だと、はい、傘があんまり変わらないですよね。今太い枝。えっ、ー、と、はい、どれ残す。えっ、ーえー、と、これ、これで、ちょっと、さしてください。これだと、高さがそんなに今と変わらない。あ、これを落とすだけ。はい、ここで。はい、ああ、そうですね。変わらないですね。これは変わらないですよ。え、これだと。すぐまたちょっとせあの屋根に当たって、はい、迷う迷ってるんですけど。ああ、この枝は弱いから、はい、これ残しで芯止めるかです、ねはい。行き過ぎですか？いいと思います。いいですか？はい、ここで。じゃあこれで、あ、いいですよこれでいいですかはいで、で、あとは、はい、あの、軽く切り戻しをねあの、かけてもらってこう、こういうところでこういうとこ、こういう感じとかねあそこもちょっと伸びすぎてて気持ち悪ければはい、どうぞうんそうですねそんな感じとかねあとこういう触るとことかねしてもらえばこの細いのはどう規定だんですか。どう規定だけど、うんまあ残しておいた方がユーカリっぽいかな。あんまり気にしない方が。うん。ね細いの。うん。ああそうだ切れば切るほど寸胴でまっすぐな感じが目立っちゃう。うん。だからそういう意味では取らない方がいいあの。なんていうの紛れるかなって感じはしますけどただこういうこう枝,枝分かれのところとかのごちゃごちゃしてるのは枝分かれをすっきり見せた方がいいのでそういうところは幾分あの動物を取った方がいい場合もありますけど、はい、こう途中取ると本当につるんとした棒になっちゃうんでね。金木製どうしますか
、がっつりやっとくたいんですかね。どうしますか。自分でやってみたいとか。ちょっとやってみたいです。やってみたいですか。うん、はい。じゃあ、じゃあ、やってみといてもらって7月見るんでもいいですしね。それとも、今、見ますかでもさっき、さっきみたいな音になるかもしれない。はい、ここに、ここにあって、明らかに、ええ、あの、いけないやつをまず取っといて。そうですね。それ、そういうのからやってみますはい。はい、そうですか。わかりました。じゃあ、ちょっといらない、抜いた方がいい枝をちょっと探しといてください。はい。私ちょっと継ぎ色を塗っちゃいます。これも後でできますよね、もうね。はい。はい桜切ったとこと桃も,も,も塗んなきゃダメかさっきみたいにあの思いっきり太いとこですよ中の方のじゃあとりあえずこれ切るんでそっちに出し,出してくださいね。で、残った枝を調整してくださいね。はい。取れなければ、上をちょっとさばいていただいて。から取れますかこれ。はい。あごめんなさいね。こんなしないと抜けないってことはもう相当無理あるんですよね。
こんぐらいですかあったかさこんないっちゃうそこでそこで行くぐらいですかそんぐらいではいじゃあもう一段下げなきゃダメかなこれが残るぐらいとこれも高いこれも高いってことかここまでってことかうん残せないですねこういう感じですねこれは残すか。血はいらない。うん。こっちも高いよな。はい、じゃあ、こっち頭止めましたから、脇の間できますよ。うーん、それは外行ってる枝だ。んこう、こうなってるんですよ。はいはい。なので、もう、根元から。そうですか、こっち、でも右行ってる枝もそんなに良くはないですよ、そっち。う,うん、どうですうん、要するに今切ろうと思った枝を切ると、うん、残った枝が間延びになるっていうことは覚悟しないと、うん、土地を切るってことはねあでもこ,これを残すと間延びになっちゃうので、うん、ああそうですかあじゃあそっちも取っちゃうってこと元から。んそれを切るんだ。うん。うん、いや、切ってみると、要するに戻せなくなるんだよな。だから、え、こ,これを
これを切るって言ったんじゃないですか今これこれは切んないのこれそれの隣のれええこれを切っちゃうんでしょこれを残すんじゃなくて残すんじゃなくてなんかこう,こういう伸び方になってるんだけどうんだけどこっからの出方は悪くないでしょ、うん、こっちの枝の方がよ,よそいっちゃってませんどうです切り戻すってことはね切り戻しってことはこれを残してこっちを切るのが切り戻しなんですよこれを切るのはただの枝抜きなんですよだからそれでいいのかっていうことを確認したかったんですけどねこの,この枝の出ていってる方向は悪くないんですこの枝は良くないけどねうんうん、そっちの方が強いからそっちを取ってでこれも取るんなら取ってもいいですけどまあと思うんですけどねこれなんですけど、はい、これは残すでしょ、はい、これはこの辺とか残しますそれともここから行っちゃっていいんですかとりあえず残してみてもいいですかこれの残すあ、これを残す、はい、えっとこ、ここの辺が輪郭でしょ、はい、葉っぱありますじゃあちょっとここで見ますかうん、だからちょっと下から見えないんでこの、えっ、ー、と、のこ、輪郭にしようとしている部分に葉っぱありますかあります。あります、はい、じゃあ、じゃあこっちを落とせばいいですかはい。じゃあ輪郭まで下げてくださいね。こっちはこっちはちょっと高いです高い、はい、えっ、ー、とでも残す残して上の方の枝で切りますそうするとそこがすくすくすくになっちゃうのでうんじゃあ枝は残すんですね残しますはい、はい、じゃあ高さ決めて切ってもらえばいいですね。いや下から切る必要があれば切りますっていうことです。はい、残していいですね。はい。じゃあもう下から切るのはないかな。はい、そういうのバラすときもね、はい、あのコジットみたいの意識して切るとかさばらないんですよ。こういうふうに結構かさばるでしょ。はいだから枝を剪定するように切っていくといいんですよこういうとこもこうちょっと残しちゃうよりはここで切って切った方がかさばらないですよねそういうふうに枝を残して、はい、で古い枝を取っていくっていう感じなんですけど、はい、えっ、ー、と今回はあんまりあこういうこういう細くて細かい枝は花咲いてもポツポツしか咲かないんですよ、はいっていうのはもうこれ古いからね。うんうんうん、っていう時はこれ新しいでしょ、はい、そういう、こういうごしゃごしゃして古い枝は、新しい枝に切り戻すんですね。はいはいはい、こういうふうに。で、これをそのまましとく。はい、はい。そういう感じで
、で、高さも低くしながら、例えばこういう新しいこれ新しいでしょ、はい、だここでもいいし、はい、ここでもいいんですよ、はいうん。低くしたければもうここまですれば。はい、なんせこう途中で切らないで、はい、で、これ自体もちょっと古い。古いっていうのはこの枝,の枝の色がオレンジ色じゃなくてグレーになっていく。はい、これは新しいから、ちょっとオレンジっぽいけど、はい、こっちグレーですよね。だこういうグレーの枝をオレンジの枝にするっていう感じですね。はい、でも元から古ければもう元から切り戻す。はいうん、っていう感じで、はい、こういうとこも、これ全部新しいんですけど、はい、全部取っといても花にはなりますけど、はい、ウッド仕様だったら間引く、間引きも含めてこう切り戻せばちょっとスッキリしますよね。はい、こういうとこね。はいうんこれちょっとめんどくさいですけどね。でもあのやればすっきりしますんで。はい。はい、一応テクトのあのえっ、ー、とあれと同じ感じでいいんですよ。えっ、ー、と木と。あ、そうね。これは切っといてあげないと大変かな。え、木目と一緒です。多分これ太いもんね。これ大変だよね。これはだからこれ残しぐらいにしちゃうないと、うん、もうこれいじってられないので。なるほどでここまでいっちゃっていいと思いますしょうがないんでねこっちも残すか一応こういくかああこっち折れちゃったもういいかちょっとこれがうんこれを引っ張ってってこっちこれをはいで気をつくとこの樹液が毒強いから傷口とかあるときはやんないほうがいいですねこれどう,うんだろうでどうですかやってみて感想というかですねまだどの枝を残すかっていうのの極めがちょっと難しいなって感じ、うん、ああそうですかはい、はい、うん大体は大体はなんとなくはつかめてきたけどでもまだちょっと、うんうん、なるほどねはいうん山下さんがされてるのを見ると、うん、あそれを残すんだとか<笑>うんこれは切っちゃっていいんだとかうんうんうんでも今日やってて、まあ、判断がたまに違うけど、はい、でもそんな大幅にこう全然とんちんかんっていうことは全然ないあのだいぶもう飲み込めてる感じがしましたよはいあとはだから7月やるんだったら、はいえー、と上緑山干しとか、はいえー、ライラックも終わってるし藤橋が藤は冬ですねうん藤は冬ですねうん、こんな感じあと刈り込むものは刈り込むとかさつきももう刈り込んで花咲かなそうですもんねこの状態じゃね、はい、ただもうあの刈り込んどくかですね刈り込みバサミ使うまでもないもんねこの大きさじゃねうんあとなんか心残りというかついでに聞いておきたいとかなんかありますか地面に植えるのでおすすめのタイプガスをちょっと変えてくるのに、うん、あのこれを植えといけばまあカバーできるかなああカバーね置き去りオキザリスは割とグランドカバーにはなりますよね、えっと、時々こう残してありますよね向こうにもこうあれねここねこれオキザリス生えてればあ草生えないですよねええこれはもうこの庭にもあるから、まあ、増やしてもいいかなとか。もう、増え出すと取りきんないぐらいになっちゃうけど、でもまあ、雑草だと思わなければ全然いいんで、他のもの生えてこなくなるから、まあ、毒ダミ生えてるよりはいいかなって感じですね。あ,あと、落ち葉って掃除きれいにした方がいいんですよ。はい、あの枯葉は。あ、枯葉はね、はい、まあ、そうね夏場っていうかこの時期梅雨時はその落ちた葉っぱから病気出たりもするから取った方がまあ基本的には取っ,た取ってもいいんだけどあんまりこう腐葉土になりかけたようなやつまで
取っちゃうとあの微生物までさらっちゃうことになっちゃうからちょっと腐葉土になりかけたようなのはもう置いといてそんなつるんつるんにする必要はないむしろ残ってる方がいいんですけどね病気さえなきゃ病気がこう飛んじゃうから落ち葉掃除するっていうイメージですかね、ええ、僕はまああんまりつるんつるんに掃除しない方がいいと思う派ですはい微生物も大事なんでね,ね大丈夫ですかはいじゃあ今日はこれで終わりにしましょうはい、はい、ありがとうございました、はい、長時間にわたるご視聴ありがとうございましたなお出張選定講座の金額等については選定講座のホームページをご参照ください。